لم تعد هذه الأعاصير وموجات الحر والجفاف والعواصف الثلجية وغيرها من كوارث الطبيعة لم تعد خبرا غريبا نشوفه على نشرات الأخبار بل صار شيء عادي ما يفاجئنا ولا يخوفنا ورغم التطرف المناخي اللي تشهده الأرض هل فكرت مرة بأن المناخ هو مشكلة حقيقية تمسك أنت على المستوى الشخصي؟ إذا كنت تعيش في الشرق الأوسط هل تساءلت وين راح الشتاء؟ وليش ما قمنا نشوف المطر؟ وليش الفواكه ما تنبت مثل قبل؟ عمر الأرض أربعة ونصف مليار سنة تغير فيها المناخ عدة مرات كانت في البداية كرة ملتهبة وصلت حرارتها لألف درجة مئوية وبعدين بدأت تبرد وصارت كرة ثلجية بعد أن انخفض غاز ثاني أكسيد الكربون اللي كان يحبس حرارة الشمس في الأرض الشيء الغريب أن اللي خلص الأرض من ذلك الجليد هو اللي قاعد اليوم يساهم في رفع درجة حرارتها وفي تغير مناخها بشكل غريب جدا إنها البراكين لما تنفجر البراكين تطلق كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو فتحتبس أشعة الشمس في داخل الغلاف الجوي وتزداد ظاهرة الاحتباس الحراري لكن الطريف في الأمر أن الرماد البركاني والغبار المنبعثين في الهواء يبردون المنطقة المحيطة بالبركان بعد فترة طبعا ليش؟ لأنهم يحجبون ضوء الشمس لفترة طويلة لكن رغم كل المؤثرات البيئية تظل أشعة الشمس هي المؤثر الرئيس في حارة الأرض والحياة فيها هذا النجم الملتهب منذ مليارات السنوات هو نفسه اللي مخلي العالم في حالة استنفار وتخطيط وبحث وتجارب لكن المشكلة مش في الشمس بل في طريقة تعاملنا معها شو يعني؟ يعني في أشياء نسويها في حياتنا تحبس الحرارة مع الشمس في داخل الغلاف الجوي فترتفع الحرارة بس لحظة خلينا نتخيل الحياة بدون انبعاثات حرارية هل بيتغير المناخ أم لا؟ في الفترة بين القرنين الرابع عشر والتاسع عشر قل النشاط الشمسي تعرفون شو صار؟ انخفضت الحرارة في الأرض جدا حتى أن الثلج كان يسقط في أوروبا في شهر يوليو والناس كانت تموت تجمدا في سبتمبر سميت هذه الحقبة بالعصر الجليدي القصير ليتل آيس إيج في تلك السنوات اختفى الحر تماما وولدت أجيال وماتت ولم تر فصل الصيف تأثرت الزراعة واجتاحت المجاعة أجزاء كثيرة من الأرض لعدة سنوات حتى الفن تأثر بتلك الفترة وكانت لوحات الفنانين مليئة برسومات لأراضي متجمدة من الأشياء الغريبة هي أن الموسيقى أيضا تأثرت بتلك الفترة تعرفون كيف؟ البرد القارص الأشجار ما تنبت فيه بشكل سريع فصار خشبها سميك والكمان يصنع من الخشب فكانت آلات الكمان اللي صنعت في تلك الفترة من أجود الآلات في إخراج الصوت بطريقة جميلة ورائعة ومن أشهر آلات الكمان اللي صنعت في تلك الفترة وما زالت موجودة حتى اليوم هو الكمان للصانع الإيطالي الشهير أنتونيو ستراديفاري الفحم والنفط والغاز لما اكتشفهم الإنسان تغيرت حياته تماما وتغير الكوكب أيضا قدرنا نحن نسافر بالطائرة ونوسع المدن ونردم البحر ونصل حتى المريخ لكن بحرق هذه المواد بكميات كبيرة مثل ما هو حاصل اليوم تخرج غازات كثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين والميثان وغيرها من الغازات اللي تصير مثل البطانية اللي تغطي الأرض وتحبس الحرارة فيها لذلك تسمى هذه العملية بالاحتباس الحراري Green House Effect لكن هذه الغازات ضرورية جدا لكي توازن الحرارة في داخل الأرض فلو اختفت يتجمد الكوكب مرة ثانية لكن الإنسان أخل بهذا التوازن وبدأ يمنع الهواء بهذه الانبعاثات أهم وأخطر هذه الغازات هو غاز ثاني أكسيد الكربون اللي يسمونه كربون دايوكسيد بس ليش قلت أهم أو ليش هو مهم لأنه يوازن الحرارة في الجو وليش خطير لأن كثرته ترفع الحرارة لمستويات تهدد الحياة على وجه الأرض وكذلك تهدد الإنسان إحنا اليوم 
ننتج كميات هائلة جدا من ثاني أكسيد الكربون عن طريق احتراق طبعا وقود السيارات ومحطات الطاقة والمنشآت الصناعية والطائرات وقائمة لا نهائية من وسائل الاستهلاك والحياة حد بيقول طيب ثاني أكسيد الكربون موجود في الأرض منذ تكوينها ومن الطبيعي أن يرتفع قليلا مع زيادة عدد البشر وحاجاتهم كلام صحيح لولا أن الارتفاع هنا غير طبيعي فمنذ عام 1850 إلى 2011 تضاعفت كمية ثاني أكسيد الكربون في الأرض 150 مرة طيب كيف نتخلص من ثاني أكسيد الكربون لما سوينا مشاكل هذا بالأشجار تذكرون لما كانوا يعلمونا في المدرسة عملية التمثيل الضوئي بس لحظة أول شيء نبى شمس هذه الشمس حطينا هنا شو اللي كان يصير؟ الأشجار كانت تمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو وبعدين شو تسوي؟ وترسل الأكسجين لكن وين الأشجار؟ كيف تطلع وتكبر في هذه الشمس الحارقة؟ وكيف تكبر وتنمو؟ والإنسان مستمر في إبادة الغابات غابات الأمازون الساحرة تسمى رئة الأرض وتعتبر إحدى أساسات التوازن لصحة الكوكب فعشرات ملايين الأشجار فيها تقوم بتنقية هواء الأرض من ثاني أكسيد الكربون لكن خلال الأربعين سنة الماضية خسرت الأمازون 20% من أشجارها والسبب هو الإنسان جزيرة بورنيو تعتبر ثالث أكبر جزيرة في العالم وأحدى أهم مصادر التنوع البيئي في الكرة الأرضية فيها غابات عمرها 140 مليون سنة تصوروا وتعتبر أقدم غابات العالم ولكن قبل 20 سنة قامت الشركات العالمية هناك بقطع الأشجار بكميات هائلة ليش؟ لتجارة الخشب وزيت النخيل وما بين عامي 1985 و2001 أزال الإنسان غابات في بورنيو بمساحة بلجيكا ولو استمرت عملية إزالة الغابات بهذه الطريقة اللي تسمى ديفورستيشن بتنتهي غابات بورنيو خلال عشر سنوات فقط المؤلم والخطير في الأمر مو بس أنه ما بتكون عندنا أشجار كفاية عشان تنقي الهواء من ثاني أكسيد الكربون بل أيضا بقطع الأشجار تنطلق الغازات الضارة اللي كانت في يوم من الأيام مخزنة فيها ويتلاند أو الأراضي الرطبة تمثل 6% من مساحة اليابسة وهي أراضي مشبعة بالماء إما بشكل دائم أو موسمي هذه المسطحات لها دور ساحر في توازن النظام البيئي المسمى إيكو سيستم اللي المناخ جزء منه لأنها تنقي المياه من السموم وتعيد تدوير الفضلات العضوية وتنقذ الأرض من الفيضانات لأنها تعمل كالإسفنجة تمتص المياه في المواسم الماطرة وتضخها في المواسم الجافة وتساهم في تنقية الهواء من الغازات السامة تعرفون ماذا فعلنا بهذه الأراضي من خلال رمي النفايات، توسيع الأراضي، بناء الموانئ وغيرها قضينا على نصف الأراضي الرطبة في العالم طيب شو بيصير لو ارتفعت نسبة ثاني أكسيد الكربون اللي في الأرض؟ اللي بيصير بكل بساطة هو التالي بترتفع الحرارة فراح يزيد التصحر يعني بيقل الماء اللي في الأرض وبتنحسر لراضي الخضراء وبالتالي بتختفي الخضروات والفواكه وحتى الحيوانات اللي ناكلها ما راح تلقى حشائش ونباتات تاكلها فشو اللي بيصير؟ بتبدأ تنقرض شوي شوي وأيضا الثلج بيذوب أكثر وبيرتفع منسوب البحر اللي بتصير مياهها حارة وبالتالي حتى الأسماك والأحياء البحرية ما بتقدر انها تعيش لفتره طويله. بالمناسبه تعرفون شو بيستوي لو ذاب الجليد اللي في القطبين الشمالي والجنوبي؟ تعرفون ايش كثر يغطي الجليد من الكره الارضيه؟ 10% ولكن الاحتباس الحراري خلى سماكه الغطاء الجليدي في الكره الارضيه تقل بنسبه 40% في ال 40 سنه الماضيه. وقد يذوب هذا الجليد تماما بحلول عام 2030. حد بيقول طيب شو المشكلة؟ الثلج ذاب المشكلة إن لو فقط ذاب الجليد اللي في القطب المتجمد الشمالي وغرينلاند بترتفع مياه البحر سبعين متر وحد قد يقول طيب يا أخي خل ترتفع راح تغرق أكثر من خمسين مدينة حول العالم 
يعني اللي شفناه في فيلم ووتر وولد مال كيفن كوستنر قد يصبح حقيقة غير بعيدة في كل عام تفقد الصين لأسباب الجفاف والتصحر أكثر من 2000 كيلومتر مربع من أراضيها الزراعية يعني أكثر من ضعف مساحة البحرين ولذلك يعاني ثلاثة ملايين إنسان من نقص المياه تعرفون وين هذا المكان؟ كاليفورنيا بحيرة أوروفيل المصابة بما يسمى بالجفاف العظيم في أربع سنوات فقط تحول المكان من بحيرة ممتلئة إلى شبه وادي سحيق تمر اليوم أمريكا والكثير من دول العالم بأسوأ جفاف منذ أكثر من 500 عام وسنة 2015 كانت الأسوأ في ولاية شانسي بالصين عندما يحل المساء تزداد حالات الاختناق بين سكان القرى والمدن حتى أن سكان مدينة لينفن في نفس الولاية ما يشوفون شروق الشمس وغروبها مما أدى انتشار حالات الاكتئاب والاضطرابات النفسية بين الناس فشو صار؟ قامت الحكومة بوضع شاشات تلفاز كبيرة في الميادين الرئيسة ليش؟ عشان تعرض الشروق والغروب في كل يوم الاحتباس الحراري يهددنا جميعا بشر وحيوانات ونباتات يهدد كل أشكال الحياة حتى اللي في البحار 30% من الشعب المرجانية في البحار راحت ويقول العلماء إن نصف المخلوقات على وجه الأرض ستنقرض بحلول نهاية هذا القرن وستبقى وتتكاثر الحشرات اللي تنقل الأمراض والأوبئة يقول العلماء إن أسوأ ارتفاع للحرارة بيكون في نهاية القرن الجاري تعرفون وين؟ في الشرق الأوسط عندنا هني حتى الشاب ذو اللياقة البدنية العالية لن يمشي في الهواء الطلق في فصل الصيف ما بيقدر وبيكون الحج تقريبا مستحيل إذا استمر المناخ بالنمط اللي احنا نشوفه حينه وإذا انقطع التكييف عن مكان ما فسيكون أمام الجالسين في ذلك المكان ست ساعات فقط قبل أن يموتوا يمكن حد يقول خلاص ما شي فايدة وخلونا ننتظر نهاية العالم لا أكيد شي فايدة يمكن الفرد الواحد منه ما يقدر أنه يقدم الكثير في هالمجال ولذلك اجتمعوا قادة العالم في باريس قبل كم شهر في قمة المناخ وطلعوا باستراتيجيات وقوانين للتخفيف من حدة الانبعاثات اللي تسبب الاحتباس الحراري ولكن أفضل وسيلة لمحاربة هذه الظاهرة أو هذه المشكلة الحقيقية هي الطاقة البديلة 